بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمانتو يقرب اغنار درشك سرطا مومين ارجيبون فقرامي اپنا دركي انتوريك مبارك باد مومين ارجيبون فقرامي نيومي تو مهمان بريتينير صدى وجن علي مدين جامعة الخير الاسلامية فتشتة پوري چالوك شيخ مفتي عبد الرحمن شيخ مفتي عبد المنتقيم دمت بركاتهم الحمد لله اس كامرا غرطة پورنا علو چنار شن بو انشاء الله ونار کستك اي پوري امرا انشاء الله اپنا در کلیر دیکھے چلو جا بو جا جا کلی ون ایک دن بعد ون ایک شکریہ جناب مولانا حافظ حسین احمد شاہب اللہ تعالیٰ اپنا کے جزائے خیر دان کرون آلہ اور دیشاری پروگرام دیکھے اپنے مومینر جیون پروگرام ایٹ دیکھے اپنے جو ٹرانسفار ہوتے پیرے چین ایر جنو اپنا کے بیشش مہم بے دن بعد جنات چی شکریہ گیا پون کر چی جزاکم اللہ تعالیٰ خیران तो ये एक टक कठिन काज एक जन जो कन एक टक प्रोग्राम चलान तो कौन आर एक टक प्रोग्राम बिर दिखे ट्रांसफर होते मूव होते एक टुक कष्ट होए तो जाक मुल्ला हो खेर और एक दिन पूरे अपना के पे आरो खुशी लग चे भलो लग चे अल्हम्दुलिल्लाह एम नहीं तो तो देखा ही होए किंतु लाइव है देखा हो आर शाद � الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين قائد الغر المحجلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين شماني تدار شكس رتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن ارجبون برغرام جتاري دي اميو اپنا در كون تر رن تستل دك دهن باد مبارك باد جاي پون كرچي اي برغرام اپنا در شندر قول ابن پرشنر مدهم پران بنت حيو تي جبون غنشت ببن بشيني اپنا را پرشن كورتا كين اپنا دیر شئی پرشنو گلو کے شام میں رکھے اما دیر آلو چونا الحمدللہ اببا ہوتو تاکہ اپنا دیر پرشنیر دی کے جوار آگے ہمیں چشتہ کرے تاکہ جا دیکھی چوب آلو چونا کی چوب کو تھا اپنا دیر شام نے اپستا پن کرا جائے آج کے انشاءاللہ تعالی عرب تکرم نوئے وما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب گو تو پروگرام میں پرشنیر دی کے جوار آگے اجتہاد شمبر کے کچھ آلو چونا اپنا دیر شام جا جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھنا حدیث ارمدو میں اجتہاد ار دور جا اباری تو کرے دیئے چھن کھولے دیئے چھن اجتہاد شب دیر شب دیک اڑتو تو ہلو ایک بارے پرانان تو کر چشتہ کرا شربت چو منی چشتہ نام ہلو اجتہاد اور پاری بھاشک اڑتے और आन एवं हदीसेर मूलनीतिर आलोके नतुन श्रिष्ट कुनोमस अलार शरिया बित्ति कुरान हदीस बित्ति क्षमादान बेर कुरान नाम हुलो इज्तिहाद एमन शब्द मस अलार जगुलोर शुष्पष्ट विभरण कुरान हदीसेर मुद्दे नहीं हराम बहलाल हुआर कित्रे शुष्पष्ट विधान नहीं उद्भुत परिस्थिति नतुन श्रिष्ट कुनोमस अलार वर्तमान ज तখন मुज्तहित इमाम गोन तारा चेष्टा शादुनार मध्य में एर शरिया शरियत बित्तिक शमादान बेर करे इस्लामी शमादान तारा शामने नियाश हैं एक एक आज टके इज्तेहाद बोला होए तो अनेक शुमाए अनेक ही मने करे जब विभिन्न मस्त अलार मुद्दे इट हराम बोला होए चिलो अखन जुगर पुरी बर्तन होए गए चे अखन लिबरलिजम एक समाज मध्य चले आरम्भ हो कि मानुष सब जिन के हालाल कर पथ अवलम्बन कर बस हालाल इट हालाल आगे इट हराम इट कठिन छो ये गतकाल के उदाहरण दिए क्यों क्यों बोले ना यत लम्बा दिन रोजा आगे छो ना आरबे जमिने बारो घंटा रोजा रखले हो जाए तक आरबे बारो तेरह घंटे रोजा रखा हतो ये समय ना खेल तक जाए 
তো আমি কালকে বললাম যে হজরত যে হাদিসের মাধ্যমে ইজতেহাদের দরজা অবারিত হয় সেই হাদিসখানা হলো যে হজরত নবী করিম সাল্লাহ আলিহিসাল্লাম সৈয়দুনা মুয়াজ বিন জবল রবি আল্লাহ তালহুকে ইয়ামানে যখন পাঠালেন তখন তিনি ইয়ামানের শাসক বানিয়ে কাজি বিচার প্রদান বানিয়ে তাকে মুফতি বানিয়ে সেখানকার শরীয়তের মুআল্লিম এবং উস্তাদ বানিয়ে তিনি পাঠালেন আল্লাহ আকবর গভর্নর বানিয়ে পাঠালেন তখনকার সময়কার গভর্নর ছিলেন কে হজরত মুয়াজ বিন জবল রবি আল্লাহ আনহু ইয়ামান এলাকা এটা একটা এলাকা ছিল তো সেই এলাকার গভর্নর সেই এলাকার আলিম সেই এলাকার মুফতি সেই এলাকার বিচার বিভাগীয় প্রধান সেই এলাকার কাজী মুআল্লিম সব কিছুই তিনি ছিলেন এবং লোকজনকে বাধ্য করলেন মুয়াজ বিন জবল রবি আল্লাহ আনহুকে যেন ফলো করেন মুয়াজ বিন জবল রবি আল্লাহ আনহু যেন দিনী এবং ইসলামী দিক নির্দেশনা লোকজনকে দেন এমন কি তার হাতে ক্ষমতাও ছিল শুধু যে তিনি আলিম বা মুফতি ছিলেন তাই নয় বিচার প্রধান ছিলেন ক্ষমতাও সম্পূর্ণরূপে তার হাতে ছিল আল্লাহ নবী যখন পাঠালেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন হে মুয়াজ বিন জবল রবি আল্লাহ আনহু তুমি কিভাবে ফ্যাসলা করবে কিভাবে তুমি সমাধান দেবে তিনি উত্তরে বললেন আল্লাহর কিতাব দিয়ে পবিত্র কোরআন দিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহিসাল্লাম প্রতি উত্তরে বললেন যে যদি সুস্পষ্ট বিধান কোরআন শরীফের মধ্যে না পাও তাহলে তুমি কিভাবে দেবে তিনি বললেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লামের সুন্নত দ্বারা আমি ফ্যাসলা দেবো আল্লাহর নবী বললেন যে কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নতে রসুল্লাহ উভয়টার মধ্যে যদি তুমি সুস্পষ্ট বিধান না পাও তাহলে তুমি কিভাবে সমাধান দেবে তিনি বললেন যে এই কোরআন হাদিসের আলোকেই আমি আজ তাহিদ আমি আমার রায় দ্বারা ইজতেহাদ করব। আমি আমার ইজতেহাদের মাধ্যমে ফ্যাসলা দেব এবং এর মধ্যে কোনো ত্রুটি করব না সর্বোচ্চ চেষ্টা করব ফদরাবা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহিসাল্লাম সদরাহ আল্লাহর নবী তার বক্ষ দেশে হাত দিয়ে এইভাবে মারলেন এটা হলো মানে খুশি হয়ে খুশি হয় মানে তুমি সঠিক কথা বলেছ তো আরব বিশ্বের মধ্যে এটার প্রচলন ছিল যে বুকের মধ্যে হাত রেখে এইভাবে সমর্থন জানানো হয় তো আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সমর্থন জানালেন এবং প্রশংসা করেন আলহামদুলিল্লাহ রসুল 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 আল্লাহ যে আল্লাহ তালার ওই আল্লাহর সকল প্রশংসা যে আল্লাহ তালা তার রসুল হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসলামের যে প্রতিনিধি দূত সেই প্রতিনিধিকে এমন কথার তৌফিক দিয়েছেন যে কথার উপর তার রসুলকে তিনি রাজি করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ রাজি রসুল রাজি এমন সিদ্ধান্ত হজরত মাহাজ বিন জবল রবি আল্লাহ দিয়েছেন তো এই হাদিসের মধ্যে এই হাদিসের মাধ্যমে ইজতেহাদের দরজা খুলে যায় তিনি যে বললেন যে এই সময় ইজতেহাদের সমর্থন জানানের রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহিসাল্লাম কিন্তু কখন ইজতেহাদের দরজা খুলে কখন কোথা আরম্ভ হয় যখন কোরআন শরীফের মধ্যে স্পষ্ট বিধান থাকে না আল্লাহর কালামের মধ্যে কিতাব উল্লাহর মধ্যেও যদি স্পষ্ট বিধান না থাকে আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সন্নতের মধ্যেও যদি সুস্পষ্ট বিধান না থাকে তখনই কেবল ইজতেহাদের দরজাও বাড়িত হয় খোলে এখন যদি অনেকে বলে যে অনেক মানুষ এরকম লেখালেখি করছে এই ধরনের গুমরাহি পথভ্রষ্টতা আছে আহারে ওই সময় মদ বানানো হতো বিশেষ একটা নিয়মে আজকালকে মদ বানানোর সম্পূর্ণ আলাদা পন্থা আলাদা নিয়ম ওই সময়কার মদের যেটা কোরআন হারাম করেছিল সেই মদ তো আর এখন নেই এখন তো ভিন্ন ধরনের ভিন্ন রকমের মদ তো আসলে কোরআন একটা হাকিকতকে সামনে রেখে বিধান আরোপ করে তো খামার বলা হয় এই শরাব বা মদকে এটার হাকিকত যদি আজকেও পাওয়া যায় গ্লাস যদি ভিন্ন হয় আর এটার প্রোডাকশন যদি ভিন্ন হয় তবুও কিন্তু এটাকে হারাম বলতে হবে তার খামারিয়তের হাকিকত যদি পাওয়াও যায় সেটার সুরত ভিন্ন রূপ ভিন্ন বানানোর পদ্ধতি ভিন্ন কিন্তু এরপরেও সেই সমান হুকুম যাই হোক এইভাবে ইজতেহাদ করে কিতাব উল্লাহ এবং সুন্নতে রসুল উল্লাহর মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ের উপর সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে সেই সমস্ত বিষয়গুলোর উপরও মানুষ অপারেশন করে বসা আরম্ভ করে যে এগুলো চেঞ্জ করবে অথচ আল্লাহর নবী কখন ইজতেহাজের পারমিশন দিয়েছেন যখন কিতাব উল্লাহ স্পষ্ট আল্লাহর কালামে কোরআন শরীফের মধ্যে সুস্পষ্ট বিধান পাওয়া যাবে না আল্লাহ নবীর সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের সন্ন্যাতের মধ্যে সুস্পষ্ট বিধান পাওয়া যাবে না তখনই কেবল ইজতেহাদের মানে পথ সুগম হয় তখনই ইজতেহাদ করার অধিকার কারো অর্জিত হয় ইজতেহাদের মানে কাজ আরম্ভ হয় এর আগ পর্যন্ত তো ইজাজতই নেই একজন বললেন এসে একবার যে হুজুর গিবত তো খুব আম হয়ে গেছে গিবত এত বেশি বাড়ছে যে সীমা নেই সব মানুষই গিবতের মধ্যে মুগ্ধ হলো এখন ইজতেহাদ করে ওইটাকে একটু জায়েজ করা যায় কিনা 
غیبت شمبر کے قرآن شو سپشت و بیدان دیئے چھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی سنت مدد شو سپشت و بیدان روئے چھے تو شو دران قرآن حدیث جکھانے کتھا بول چھے شکھانے اجتہادر شو جگ نہیں قرآن حدیث جکھانے شو سپشت و شو نرداری تو ایبون کلیر کٹ کنو میسیج کنو بھی شوئے دیت چھنا شکھانے ہی کبول اجتہادر شو جگ آشے तो वर्तमान समय अच्छा आर आक कथा इज्तेहद द्वारा खाली विषय जुगर परिवर्तन कारण इज्तेहद तो समय नतून समस्या देखा दिल से समस्या सम्पर्क कुरान शरीफ हदीस शरीफर मध्य को आलोचना नहीं नतून जुगे नतून समस्या कुरान हदीसर मध्य आसमें मूल नीति उल्लेख कर कारण की प्रत्येक जुगे लक्ष लक्ष नय कोटी कोटी समस्या कोटी कोटी क्वेश्चन कोटी कोटी मिलियन विलियन क्वेश्चंस एवं आंसर अकोन शुरू तके आदम आले हिस सलाम तके शुरू करे टाइमोत पर जन तो जो तो बिलियन बिलियन मानुष दुनिया तेज़ पे प्रत्येक हर मने हज़ार हज़ार लोक को लोक को प्रश्नों ये शब्ब गुलु उल्लेख करे शब्ब गुलु उत्तर दिए जो दी कुनो किताब अल्लाह ताला नाज़िल करें ये किताब कयामत पर जन तके पढ़ते हो पार बिना शेषो करते पार बिना शोमादाना शोम्बो भो बिना ये जो नो टेक्स्ट बुक गुलो को शंकिप्त हो है इटा अल्लाह ताला आमदेर ऊपर रहम करें चेन जे इच्छत हादर दर्जा खुले दिए चेन ना हो ये किताब के ऊपर श علماء کرام فقہ کرام مجتہدین کرام جدر مدد اجتہادر جگتا روئے چھے تا در کے مجتہد بلا ہوئے تو ای تا در قرآن شریف مدد شسپشتو بیدان نائی ای پرشنو اپنا را کرمین کیا نو نائی ایر اتر امی دیلام جدی شب پرشنو را اتر دیوا ہو تو تا ہولے شارا دنیا شدو قرآن دی بڑتی تک تو کتا ہم را چلا فیرا کرتے بڑتا ہم نا کارون کوٹی کوٹی مانوش کوٹی کوٹی شمشا شب گلور علیک شب گ मैंने ये बातें जो दुकरान लेवी बद्द होतो ता होले पढ़ाव संभव होतो ना फायदा उठाना वो संभव होतो ना जय हो कुरान शरीफ़ फिर मुद्दे कुनो शुम्य विधानी नहीं कुनो विषय नहीं है एक ता विधान उल्लेख करा नहीं स्पष्ट हो बचाए वो तो बक कुनो शुम्य विधान आचे उल्लेख आचे किंतु जैस दोटो आलदा आलदा अर्थ रही एक शब्द तो कुरान शरीफर मध्य विधान आंतु कुरान मध्य जिन विधान खुजी अनुसंधान कर शब्द व्यवहार कर समस्या शब्द अर्थाओ शब्द और अन्न अर्थ है सूतरा अर्थर दिक्कत के कुरान कतलाट्य है ना अकाट्य अर्थबोधक है ना एकमत्र एक फिक्सड अर्थबोधक है ना तक कुरान मध्य विषय सुस्पष्ट समाधान था तो एखने इजतेहर सूझ रे तो हलो विषय तो ये समस्त विषय जदि ना तो हमें आजकल के अने मानी हमें देखी विश्व विभिन्न मानव रचित मतबाद और मतदर्शर द्वारा प्रभावान्वित तो है पश्चिमा विभिन्न दर्शन द्वारा प्रभावान्वित तो है मानुष विभिन्न विषय ता निजे इजतेहद बसा आरम्भ करें बैंक इंटारेस्ट इटा इंटारेस्ट नए ऐ बोले कुतु मानुष तादर वक्त बुद्धिये चे एवं लोग जन के गुमराह करचे पतो ब्रश्त करचे ये जन्नो इज्तेहादर नामे विभिन्न हराम जिनिश के हलाल करार नाजायज जिनिश गुलु के जायज करार प्रबन्धता विभिन्नो राइटर्स एवं चिंता विद्यर मुद्दे अमरा सीरियसली पाई तो ऐ जे एक टक कोथा बोला ह शे इज्तेहादर अनेक प्रकारे मुद्द मध्य में मुज्तहिदीन दर अनेक प्रकार बेद होए गए चे जरा इज्तेहाद करवेन तादर अनेक प्रकार प्रकार बेद रहे चे एक प्रकार हलो मुज्तहिदीन मुतलक जो मनी माँ अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि माँ मालिक रहमतुल्लाह अलैहि माँ शाफी रहमतुल्लाह अलैहि माँ मुहम्मद रहमतुल्लाह � اجتہاد فی المسائل اکتا ہو لو اجتہاد فی المذاہب اکتا ہو لو اجتہاد فی النوازل ای بابے مجتہدین در جے کٹاگوریز روئے چھے پروکار بید روئے چھے چھوئے دورنر مجتہدین روئے چھے ایک ہون امی شب کچھو منی بستاری تو بول لے علماء کرامیر جنو ای ڈسکاشن شدو ایتا ٹوکو بول بو جے اجتہاد کرتے ہو لے قرآن روپر بیشش اگو ہوتے ہو بے حدیث روپر بیشش اگو ہوتے ہو بے قرآن بیشش اگو حدیث بیشش اگو ہوتے ہو بے 
কোন আয়াত আগে নাজিল হয়েছে কোন আয়াত পরে নাজিল হয়েছে কোনটা নাসিখ কোনটা মনসুখ কোনটা রহিত করেছে কোন আয়াতকে কোন আয়াত রহিত হয়ে গেছে কোন আয়াত পরবর্তীতে এসে আগেরটাকে রহিত করেছে সেই সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে আরবি ভাষা এবং গ্রামারের উপর পারদর্শী এবং দক্ষতা পারদর্শিতা এবং দক্ষতা থাকতে হবে এরপর ফিকহের উপর উসুলুল হাদিস হাদিস উসুলুল হাদিস ফিকহ উসুলুল ফিকহ আরবি ভাষা এবং সাহিত্য এই সব মিলিয়ে উলামায়ে কারাম বলেছেন পনেরোটা বড় বড় শাস্ত্রের উপর যার পরিপূর্ণ পাণ্ডিত্য রয়েছে সেই কেবল ইজতেহাদ করতে পারে এরপরে আবার দেখা যাবে সে কোন পর্যায়ের মুজতাহিদ হবে তো অনেক লম্বা একটা বিষয় তো পরবর্তী যুগেও অনেক বড় বড় আলিম আসতে পারেন এবং ইজতেহাদ করতে পারেন কিন্তু যে কাউকে ইজতেহাদের ইজাজত দিয়ে দেওয়া হয়নি ইজতেহাদের দরজা সবার জন্য সকল মানুষ কিন্তু এর জন্য যোগ্যতা রাখেন না তো দেখেন মুজতাহিদিনে মতলব এখন আর পয়দা হচ্ছেন না আমাদের ওলামায় কারাম যারা আছেন তারা জানেন যে চতুর্থ হিজড়ি শতাব্দীর পর থেকে আরম্ভ করে এখন পর্যন্ত মুজতাহিদিনে মতলকদের যে অবস্থান সেটা কিন্তু আর আমরা পাচ্ছি না কারো ব্যক্তি ব্যক্তিসত্তার মধ্যে মুজতাহিদে মতলক হওয়ার যাবতীয় গুণাবলী যোগ্যতা চতুর্থ হিজড়ি চতুর্থ শতাব্দীর পর থেকে চোখে পড়ছে না এই পরিমাণ যোগ্যতা কারো মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু মুজতাহিদ ফিল মসাইল মুজতাহিদ ফিল মজাহিব এই পর্যায়ের মুজতাহিদিন সর্বযুগে ছিলেন বর্তমান সময়ে মুজতাহিদ ফিল নওয়াজিল যারা মুজতাহিদ ফিল মজাহিব অনেকেই আছেন খুব মানে অল্প সংখ্যক ওলামায় কারাম সারা বিশ্বের মধ্যে থাকেন যাদের মধ্যে ইজতেহাদের যোগ্যতা রয়েছে যেমন ইন্ডিয়ার আল্লামা সৈয়দ সালমান নদী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে আপনার দৃষ্টিতে কে হবেন তো উনি বলছেন যে আমার দৃষ্টিতে মুফতি তাকিব উসমানি সাহেব বর্তমান সময়ে মুজতাহিদের এক ক্যাটাগরিতে আছেন হয়তো বা মুজতাহিদ ফিল মসাইল হওয়ার মধ্যে তো কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আমার সম্ভাবনা যে হয়তো তিনি মুজতাহিদ ফিল মাজহাব হতে পারেন তো এই ধরনের কথা আমি আমার পক্ষ থেকে এটা বলাটা আমি একটু বড় ছোট মুখে বড় কথা আমি মনে করি হজরত মহান আব্দুল হাই সাহেব লখনৌ রহমতুল্লাহ আলহি ইজতেহাদের স্তরে উপনীত ছিলেন হজরত শাহ আলী উল্লাহ মাহাদিস দেহলউ রহমতুল্লাহ আলহি মুজতাহিদ স্তরের আলিম ছিলেন তো এই ধরনের কিছু সংখ্যক ব্যক্তিত্বদেরকে বর্তমান সময়ে বলা হচ্ছে খাস বিভিন্ন ছোট ছোট মাসআলার মধ্যে ইজতেহাদের একটা যোগ্যতা কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কারামের আছে যেমন জাকাতের মাসআলা নিয়ে যদি আপনি আলোচনা করেন তাহলে বলতে পারেন এই যুগে এই একটা মাসআলার মধ্যে জাকাতের মাসআলার মধ্যে শেখ ইউসুফ আল কারদাউকে আল্লাহ তালা ইজতেহাদের যোগ্যতা দান করেছেন তো ফেখ জাকাহ তিনি যেটা লিখেছেন এটা নিঃসন্দেহে খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত এবং অনেক গুরুত্ববহ কিতাব ওনাকে এই এই মাসআলার মধ্যে মুজতাহিদের একটা ক্যাটাগরিতে আপনি নিয়ে যেতে পারেন তো এই জিনিসগুলো আমাদের সামনে আসার দরকার বর্তমান সময়ে হয়েছে কি যে কেউ অনুবাদ পড়ে আরবি গ্রামার জানে না ফেকাহ জানে না উসুল উল ফেকহ জানে না হাদিস উসুল হাদিস এই সমস্ত শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য তো দূরের কথা প্রাথমিক জ্ঞানও নেই কিন্তু এরপরে ইজতেহাদ করে বসা আরম্ভ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর মুজতাহিদিনদের মতো কথা বলতে আরম্ভ করেন আর এর দ্বারা অসংখ্য অগণিত ফিতনার সৃষ্টি হচ্ছে উম্মতের যে সমস্ত মেইন স্ট্রিম ওলামায় কারাম তাদের থেকে আলাদা একটা পথ এখতিয়ার করে কত মানুষ সমাজের মধ্যে গুমরাহি এবং পথভ্রষ্টতাকে ছড়াচ্ছে এই জন্য এই বিষয়টা বুঝার খুব বেশি প্রয়োজন একটা কথা কাহায় কারামই বলেছেন সেটাকে কেন্দ্র করে অনেকেই কিন্তু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চান যে আলহকাম জামান একটা কথা বলা হয় যত সব ভুল মর্ম নেওয়া হয় যে আগের যুগে এটা হুকুম দেওয়া হয়েছিল এখন যুগ পাল্টে গেছে পরিবর্তন হয়ে গেছে এটার হুকুম এবং বিধান পরিবর্তিত হওয়া দরকার এটাও কিন্তু একটা মারাত্মক ভুল আসলে ঘটনা হয়েছে কি ঘটনা হলো যে হুকুম বা বিধান যেটা সেটার সম্পর্ক কোনো মাস আলার আইল্লতের সাথে হয় আইল্লতের সাথে এই হুকুমের সম্পর্ক হয় হুকুমের সম্পর্ক হেকমতের সাথে নয় আইল্লত এবং হেকমতের পার্থক্য সেটা অনেক বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ ব্যাপার অনেক উদাহরণ দিয়ে বিষয়গুলোকে বুঝাতে হবে প্রত্যেকটা হুকুম বিধান আদেশ বা নিষেধের পেছনে একটা তাকে আইল্লত আর আরেকটা তাকে হেকমত একটা তাকে আইল্লত আর আরেকটা তাকে হেকমত 
তো এই ইল্লাত আর হিকমতটা আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে ইল্লাতের উপর ভিত্তি করে হুকুম আরোপিত হয় হিকমতের উপর ভিত্তি করে হুকুম আরোপিত হয় না অনেক সময় হিকমতের পরিবর্তনের কারণে লোকজন বিধান পরিবর্তন করে বসেন এই বিষয়ে উদাহরণ দিতে গেলে ঘন্টাখানেক আলোচনা করতে হবে আমি মনে করি কলার্স হয়তো অপেক্ষায় আছেন লাইনে আমরা কলার্সের দিকে যেতে পারি ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা মনে করি আরো কিছু চালিয়ে যাই विस्तारित आलोचना मुहूर्तुम इसलमी जीवन विधान प्रोग्राम घंटा अनुपाते साधारण एक मानुष एक पंद्रह बचर बस बालेग है एक मे तेर बचर बस बालेग है কিন্তু ছেলে তেরো বছর বয়সে বালেগ হয়ে যেতে পারে মেয়ে নয় বছর বয়সেও বালেগ হয়ে যেতে পারে তো বালেগ হওয়ার কোনো আলামত যদি পাওয়া যায় তো সাবালক হওয়ার পরপর দেখা যায় নামাজে প্রচুর গাফিলতি প্রচুর অলসতা আমরা লক্ষ্য করি তো ওই সময় বেশ কিছুদিন পর্যন্ত মানুষ পড়ে না এমনটা হয় বা অর্ধেক পড়ে অর্ধেক পড়ে না মাঝে মধ্যে যায় মাঝে মধ্যে যায় না তো এইভাবে আমাদের সাধারণত সবার ক্ষেত্রে আমি এটা বলছি না যে ফর্জ হওয়ার পর থেকে পর থেকে দেখতে হবে যে আমি কতদিন নামাজ পড়িনি এটার আনুমানিক হিসাব করে একটা বেশিরভাগ অনুমান করে একটা হিসাব করবেন হয়তো আপনি হিসাব করলেন আমি অমুক বছর থেকে অমুক বছর পর্যন্ত পড়িনি অর্ধেক পড়েছি অর্ধেক না ফজর হয়তো বেশি পড়িনি এইভাবে যদি আপনি ধরেন তাহলে হিসাব কষতে হবে যে টোটাল কত নামাজ আপনি পড়েননি কত নামাজ আপনার রয়ে গেছে এটার বেশিরভাগ অনুমান করে প্রথমে হিসাবটা লিখবেন কোনো একটা রাইটিং বুকের মধ্যে লিখবেন ফর এক্সাম্পল আপনি নিলেন দুই বছর আমি নামাজ পড়িনি দুই বছর নামাজ পড়িনি তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে এক বছর হয় আরও তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে আরেকটা বছর হয় তো তিনশো এক বছর যদি হয় তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি ফজার তিনশো পঁয়ষট্টি জোহার তিনশো পঁয়ষট্টি আসর শুধু ফার্জ ওয়াজিব শুধু ফার্জ আর উইথিরের নামাজ ওয়াজিব বিদায় সেটাও পড়তে হয় তো এইভাবে 
निर्धारण करें नियत ओ भाव करें जो भावी रहमतुल्ला जमियतुलचालक मुफ्ती शेख अब्दुल मुंतकीम दम्मत बरकत हम अलहमदुल्ला अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आलोचना सुनते मध्य एक प्रश्न छो प्रश्न मध्यखानी हमारे क्योंकि ब्रेके चले जो हे जु प्रचुर खोलार लाइन एखो देखी हमारे दो एक खोल नहीं इनशाल आंसर दिखे चले जाब हेलो कर सलम आलैकुम वालेकुम जी आपनर को प्रश्न जी आपने स्टूडियो से कथा बोलें डेभलपमेंट আচ্ছা এটার ব্যাপারে আমি আপনাকে বলি যে এটার এই বন্ডের পেছনে ব্যবসা কি বা কোম্পানি কি এগুলো আমাদেরকে একটু জানতে হবে না জানা পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট এবং ক্লিয়ার নয় সাধারণত প্রাইস বন্ড এটা টাকার সমপরিমাণ কিন্তু এর মধ্যে সুদ থাকে কারণ বন্ডের মধ্যে তো আছে না যে মাঝে মধ্যে আপনি লটারির মাধ্যমে বেশি পেয়ে গেলেন तो साधारण बैंक प्राइस बंड गो चालू समग्र मुस्लिम विश्व इवें मुस्लिम विश्व मुस्लिम विश्व क्योंकि सूधर परमिशन तो दी कारण शरियत आलो के कथा जदिव आईन अनुजय बाधा निषेध नहीं क्या ইসলামিকলি যখন এই প্রোগ্রামে আপনি প্রশ্ন করবেন তখন এগুলো সাধারণত সুদ ভিত্তিক হয় কিভাবে হয় এটা তো লটারির মাধ্যমে দেয় না আপনি শুনছেন আমার মনে হয় না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ এটা লটারির মাধ্যমে না জি কিভাবে দেয় এটা লটারির মাধ্যমে না এটা হলো আপনার সরকার একটা বন্ড ওয়েজ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বা ব্যাংকের মাধ্যমে সেল করে ফরেনারদের জন্য বিদেশীদের কাছে আচ্ছা তো এই যে এটা 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 পাওয়ার পর কি लटारी যে সিস্টেমকে অবলম্বন করে তারা এই জিনিসটা দিয়ে থাকে সুতরাং আপনি যেটা লটারি না বলছেন ওইটা লটারি আছে এর পেছনে তো তো এই লটারির কারণে আপনার মূলধন নেওয়াটা জায়েজ হবে আপনার মূল পয়সাটা নেওয়া জায়েজ হবে হালাল হবে কিন্তু অতিরিক্ত যেটা হবে সেটার মধ্যে সুদ এবং জোয়ার সংমিশ্রণ রয়েছে সেটা আমি কোনো সুযোগে বলার চেষ্টা করব সুদ এবং জোয়ার মানে সংমিশ্রণ কিভাবে হয় এই উভয়টা কিভাবে এর মধ্যে পাওয়া যায় এটা একটু বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ তবে এতটুকু বললাম যে সাধারণত লটারির মাধ্যমে এই সমস্ত মানে অতিরিক্ত পুরস্কার যেটা দেয়া হয় এটা সাধারণ মুসলমান এগুলো থেকে যাতে বিরত থাকেন এবং ব্যাংকগুলোকে যেন আমরা 
আস্তে আস্তে সাধারণ নাগরিক গ্রাহক যারা আমরা যেন বাধ্য করি যে তোমরা ইসলামিক উইন্ডো খোলো এবং শরিয়া ভিত্তিক তোমরা ব্যবসা বাণিজ্য করো প্রত্যেক ব্যাংকের পক্ষে এটা কিন্তু সম্ভব রয়েছে আল্লাহ তারা সকল মুসলমানদেরকে এই সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য তৌফিক দান করেন আমিন আমিন যে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী কলের দিকে আমরা যেতে পারি যদি পরবর্তী লাইনে কেউ থাকেন যে না না প্রথম প্রশ্নের উত্তরের দিকে চলে প্রথম প্রশ্নের উত্তরের দিকে চলে যাই এরপরেই আমরা ইনশাআল্লাহ কল করার চেষ্টা করব যারাই কল করবেন ইনশাআল্লাহ আমরা কল নেওয়ার চেষ্টা করব জি ইনশাআল্লাহ তবে আমরা যেহেতু প্রথম প্রশ্নটা রয়ে গেছে যে অংশটা আমরা এখন আমার কাজান নামাজের কথা বলেছেন যদি বিশেষ দুই ভাবেই পারেন প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথে পাঁচ ওয়াক্তের ফরজ এবং ওয়াজিবের সাথে ওয়াজিব এতটুকু আদায় করে নেন আর এইভাবে এক বছর পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে আমি বলেছি যে এক বছরের হিসাব আর লিখে রাখার আদৌ প্রয়োজন হয় না সাধারণত সুযোগ হয় প্রত্যেক দিন মানে লেখার একটা মুশকিল তো প্রথমে আপনি যখন বেশিরভাগ অনুমান করে হিসাব করে নিলেন যে আমার এক বছরের নামাজ আমার জিম্মায় রয়ে গেছে বেশিরভাগ অনুমান করে ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ বলছি হয়তো কারো দুই বছর কারো তিন বছর কারো পাঁচ বছর বেশিও হতে পারে এখন আপনি সবচেয়ে ভালো হলো বেশি পরিমাণে ডেইলি আদায় করতে থাকা কিন্তু দৈনিক যে পাঁচ বক্তের নামাজ আর এর সাথে আরও কাজা নামাজ ডেইলি নিয়মতান্ত্রিক ভাবে আদায় করা পরিমাণ সেটা অনেক বেশি হয়ে যায় আবার জব আছে গোম আছে ফ্যামিলির হক আছে অনেক কিছু আছে তো এই জন্য সবার পক্ষে খুব বেশি পরিমাণে প্রতিদিন নিয়মিত পড়ে যাওয়া কঠিন কয়েকদিন করা যায় কিন্তু এরপরে এটা মুশকিল হয় তো এই জন্য এখনকার অসুবিধা সুবিধা এগুলো লক্ষ্য রেখে নিজের তাকত এবং শক্তি সামর্থ্য সামনে রেখে একটা পরিমাণ নির্ধারণ করবেন তো পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ওলামায় গ্রাম একটা সহজ সাহায্যতা এটা বলেছেন যে হিসাব করা হিসাব লিখে রাখা এতে আবার অনেক ভুল হয়ে যায় অনেকে আবার ডেইলি ওইটা লিখতে পারবেন না আমি নিজের সঙ্গে ডায়েরি রাখি কিন্তু ডায়েরিটা ব্যবহার করতে পারি না ব্যাগে রয়ে যায় পকেটে রয়ে যায় আর একটা কাপড়ে রয়ে গেছে তো কোন পকেটে আছে জানি না তো এরপরে শেষ পর্যন্ত হয় কি ডায়েরি ব্যবহার করাটা হয়ে ওঠে না ঠিক একইভাবে লেখাটাও প্রতিদিন নিয়মিতভাবে লিখে যাওয়াটা কঠিন একটা বিষয় কিন্তু এই ফার্জ থেকে উদ্ধার পেতে হলে যদি ভালো হলো বিশেষ এবং বড় একটা পরিমাণ ডেইলি যদি কেউ নির্ধারণ করে নেন আর প্রতিদিন যদি এটা নিজে প্রতিজ্ঞা করেন যে না আমি এই পরিমাণটা ডেইলি মাইনাস করব এটাও হবে সুন্দর একটা উদ্যোগ আর যদি কারো পক্ষে বিস্ততার কারণে লেখা মুশকিল হয় তাহলে প্রতি ওক্তের সাথে এক ওক্ত পড়ে নেওয়ার একটা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে কাজা আদায়ের ক্ষেত্রে কাজাগুলো কমপ্লিট করার ক্ষেত্রে নিজের সুবিধাটা আপনি নিজে বেছে নিতে পারেন তবে এমনটা বেছে নেবেন যেটা আপনার জন্য ধরে রাখা কন্টিনিউ করা সহজ এবং সম্ভব হয় এখানে কোনো বিশেষ নিয়ম বলে দেওয়া হয়নি কিন্তু সাধারণ মুসলমান যেহেতু নিজেরা বিশেষ নিয়ম নিজের জন্য কিভাবে নির্ধারণ করবে সেটা অনেক সময় বুঝে আসে না মুসলমান মানুষ মরলে পরে এক ঘন্টা না এক মিনিট দাঁড়াইয়া থাকে তারা এরপরে ফুল দেন এটাই কোনো ফায়দাই বনি মুদ্দার আচ্ছা আর দুই নম্বর প্রশ্ন হইল হুজুর আজ কোরআন শরীফ মধ্যে আমি দেখলাম সুমুম বুকুম উম ইন ফাহুম লা ইয়ারজুন আর বাকিটা হুজুরে পড়াইবা এখানে যে মানুষে যখন হইবো খালি আগুন দিয়ে জ্বালানিবো আগুন দিয়ে জ্বালানিবো আর আমরা যে বাংলা আমরা যে দেশের যে কালচার যে আপনার যে নাচ গান বাজনা এগুলি একটা টিকা চিনি হজিস দলের মতন না এটা হারাম উত্তরের দিকে চলে যাই এরপরে আমরা চেষ্টা করবো আরো কল নেওয়ার ইনশাল্লাহ আসলে আপনাদেরকে আমি বলবো যে দুনিয়াবি দিক থেকে আপনি জাগতিক দিক বিচারে কারো প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর এটাকে একটা পন্থা বলতে পারেন 
যে জাগতিক দিক দিয়ে কোন মানুষ খুব সম্মানিত ছিলেন শ্রদ্ধা ভাজন ছিলেন বড় ছিলেন তো আমাদের দেশগুলোতে একটা রাষ্ট্রীয় পন্থা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে এটা ব্রিটিশ আমল থেকে চালু এবং অব্যাহত ছিল বিধা এখনো এর উপর আমল হচ্ছে যে কারো ইন্তেকালের পর এভাবে নিরবতা পালন করা হয় তো বা ফুল ইত্যাদি দেওয়া হয় তো আসলে নিরবতা পালন করা বা ফুল দেওয়া এই দুই জিনিসের পরকালীন কোনো উপকার নেই পরকালীন কোনো উপকার নেই বিধায় আমরা অন্য কোনো কাজ যদি করি তাহলে এটা পরকালীন উপকারের জন্য বেশি উত্তম একটা জিনিস হবে ভালো একটা জিনিস হবে দুনিয়াবি দিক থেকে আপনি বলতে পারেন একজন মানুষ খুব বড় ছিলেন খুব শ্রদ্ধা ভাজন ছিলেন বা তার দেশ এবং জাতির জন্য তার অনেক বড় কন্ট্রিবিউশন ছিল তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা এবং তার সেবা এবং অবদানের প্রতি অবদানের স্বীকারোক্তি স্বীকারোক্তি পেশ করার জন্য যদি কেউ এই কাজটা করেন তাহলে এটা করতে পারেন কিন্তু সেটা শরীয়তের অংশ যদি বানিয়ে ফেলা হয় তাহলে সেটা শরীয়তের মধ্যে একটা নতুন সংযোজন বোঝা যাবে শরীয়তের মধ্যে নতুন সংযোজন যদি হয় যেটা পার্ট অফ শরীয়ত ছিল না পার্ট অফ ইসলাম ছিল না আর এটাকে যদি পার্ট অফ ইসলাম বানিয়ে ফেলা হয় পার্ট অফ শরিয়া বানিয়ে ফেলা হয় পার্ট অফ দিন বানিয়ে ফেলা হয় তাহলে সেটা হয়ে যাবে বেদাত তো স্থানীয় একটা ট্রেডিশন হিসাবে কেউ করলে সেটা বেদাতের পর্যায়ে মেবি নাও যেতে পারে কিন্তু সাধারণত হয় কি কারো ইন্তেকালের পর যে তাকে শেষ বিদায় জানানো হয় দফন কাফন জানা যায় ইত্যাদির মাধ্যমে সেগুলো একান্তই ধর্মীয় কাজ এই ধর্মীয় কাজের সাথে দুনিয়াবি কাজ বা দুনিয়াবি কিছু আনুষ্ঠানিকতা যদি যোগ করে ফেলা হয় তাহলে সেই দুনিয়াবি আনুষ্ঠানিকতাগুলোকে দিন বা শরীয়তের অংশ মনে করে বসার প্রচুর সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে যে মেবি এটা করতে হয় করা লাগে তো এই জন্য এই সম্ভাবনাটা আমরা কিভাবে বিলুপ্ত করতে পারি যদি এই সম্ভাবনাটা মুসলমানদের মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায় যে মানে এই সম্ভাবনাটা যদি বিদ্যমান থাকে যে লোকজন এটাকে দিন এবং শরীয়তের পাঠ দিন এবং শরীয়তের অংশ মনে করবে তখন এটা বেদাত হওয়া স্বাভাবিক বেদাত হয়েই যাবে এবং দিন বা শরীয়তের পাঠ যদি কেউ মনে না করে স্থানীয় একটা কাজ মনে করে তাহলে বেদাতের পর্যায়ে ভুক্ত হবে না বোঝা যাবে আখরাতের দিক দিয়ে অনর্থক অনর্থক একটা কাজ করা হয়েছে তো আসলে আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো পন্থা হলো যে শরীয়ত এবং ইসলামের তরিকা অনুযায়ী ইসালে সওয়াব করা কোরআন শরীফ খতম করেন দোয়া মুনাজাতের ব্যবস্থা করেন ইসালে সওয়াবের ব্যবস্থা করেন কোনো কোনো কিছু তার নামে আপনি করে দেন তার পক্ষ থেকে একটা মসজিদ বানিয়ে দিলেন অন্য কোনো একটা কাজ করলেন কোনো খানা বানিয়ে ফেললেন গরিব দুঃখীর কোনো সাহায্য করলেন অসহায় মানুষের সাহায্য করলেন কয়েকটা ঘর বানিয়ে দিলেন বিধবাদের জন্য তো যারা এই পয়সা তার পক্ষ থেকে খরচ করবেন আর নিয়ত এটা করবেন যে এর সওয়াব যেন তিনি পান তো এইভাবে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনও হবে যাই হোক এই বিষয়টি মোটামুটি আমি আপনাদের সামনে বলছি আর এরপরে নিরবতা পালন করার দ্বারা সওয়াব হবে না সওয়াব হবে না বরং যদি এটা বলা হয় যে আমরা তিনবার সবাই কলহু আল্লাহ পড়ে নেই নীরব না থেকে সম্মান জানানোর পদ্ধতিও এর দ্বারা নষ্ট হবে না মানে সম্মান জানানোর একটা ট্র্যাডিশন সেটাও পালিত হয়ে যাবে আর সম্মান মানে একটা ভালো কাজ হয়ে গেল এবং একটা মোনা দোয়া এবং মোনাজাত করালেন এর দ্বারাও তো ফায়দা হতে পারে জি সাধারণত যারা মুসলমান ইন্তেকাল করেন তাদের বেলায় তিনবার কলহু আল্লাহ পড়ালেন একবার দোয়া করলেন সবাই মোনাজাত করলো এই পন্থাগুলো যদি অবলম্বিত হয়ে যায় তাহলে আমার মনে হয় যে এটা ইসলামের বিধি বিধানের নিকটবর্তী এবং বিভিন্ন বেদাত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যে সমস্ত কাজের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে সেই সমস্ত কাজ থেকে দূরে সরে থাকাটা আমাদের জন্য আমি মনে করি বেশি নিরাপদ একটা সিদ্ধান্ত তবে এটাও যদি জরুরি বানিয়ে ফেলে কেউ যে আমি এটা করতেই হবে তখন ওইটাই জরুরি বানিয়ে ফেলার সম্ভাবনা আছে জরুরি বানিয়ে ফেলার সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে পার্ট অফ শরীয়ত এবং পার্ট অফ দিন মনে করার সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে আর এই সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকলে বেদাত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক সুতরাং বেদাতের সম্ভাবনা প্রচুর বিদ্যমান রয়েছে এগুলোর মধ্যে তো এগুলো থেকে যদি নিরাপদ দূরত্ব মানে দূরত্ব বজায় রাখা হয় তাহলে এটা হবে বেশি উত্তম পন্থা আল্লাহ তালা যেন মুসলমানদেরকে ইসলামী তরিকায়
ঈসালে সওয়াব করার এবং মুর্দগানের মুর্দগান বা যারা মরহুমিন তাদের হক আদায় করার জন্য তৌফিক দান করেন দেখেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার শুধু মুফতি সাহেব গাছের ডাল গাড়েছিলেন জি একদম অনেক কথা বলেছেন এর পরে আবার বাকি অংশটুকু ইনশাআল্লাহ পূরণ করবেন আমরা দেখি আমাদের সাথে এই মুহূর্তে কে রয়েছেন হে আকরাম সালাম আলাইকুম রমজানি আচ্ছা রোগী হিসাবে সুন্নত যদি নাও পড়ে নো প্রবলেম এখন মানে এটা স্থায়ী তো আর অভ্যাস না এটা তো ওই লোক বেমারের কারণে সাময়িক ব্যাপার তো ফর্জের সাথে ওয়াজিবটাও যেহেতু জরুরি এবং আবশ্যকীয় এর লাগে এটা বাদ দিবা না ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে জাযাকাল্লাহ হ্যাঁ তো প্রশ্নের উত্তরে সাথে সাথে হয়ে গেল ক্লিয়ার হইছে না আপনার কাছে না আফতা বালা করে বলছি না যে তিন দেখা তো কি আফতা ইয়া তো ফরিয়া তো না নি আমরা উবাই জি না উবাই ইয়া লা উবাইয়া উবাইয়া অবস্থা করা যায় কোন তিন দেখা আল্লাহর <laughs> খালি যে তিন নম্বর রাখাত এটা নাই বরং প্রথম রাখাত দ্বিতীয় রাখাত তৃতীয় রাখাত তিন ওঠাবো বইয়া পড়িতা যতদিন পর্যন্ত খাড়াও আর সামর্থ্য সাহিত্য আপনার না হইব আলাইকুম <laughs> ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ জি বলা সাইন জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি জি 
जाएगी चिंता मन थकतना उत्तर दिखे चले रहा महिला उत्तर दिखे चले जुहर आसर नमाज 
আস্তে আস্তে পড়া লাগবো তবে উচ্চারণ করতে হইব শুধু জিব্বা বা ঠোঁট নাড়াইলে হইতো না উচ্চারণ করবা কিন্তু খালি আস্তে আস্তে করবা রে কথা ক্লিয়ার হইছে নি ওকে জি আসসালাম আচ্ছা ওয়া আলাইকুম সালাম যেহেতু প্রচুর কালার লাইনে তারপরে এখন যেহেতু আমাদের ছোট্ট একটি বিরতি যেতে হচ্ছে বিরতির পর আবার যখন ফিরে আসব ইনশাআল্লাহ আপনাদের কল নেওয়ার চেষ্টা করব যেহেতু অনেক প্রশ্ন আমাদের হাতে রয়ে গেছে এগুলো উত্তর দেওয়ার পর আমরা চেষ্টা করব আর কল নিয়ে আপনাদের সাথে দেখা হবে আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু তোমরা আল্লাহ কোন কোন নিয়ামত ও আশি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা ও মিনের জীবন প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আন্তরিক মুবারকবাদ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের নিয়মিত মেহমান ব্রিটেনের শ্রদ্ধাবাদন আলিমেদ্দিন জামিয়াতুল খায়ের আল ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শায়েখ মুফতি আব্দু আব্দুল মুন্তাকিম দাম্মাত মারাকাতুম আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনতেছিলাম এর মধ্যে আপনাদের অনেক প্রশ্ন চলে আসছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি ইনশাআল্লাহ অনেক প্রশ্ন কিন্তু আমাদের আগে উত্তরের দিকে চলে যাই আর পরে আমরা দ্রুত আনসার দিই ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আমরা আগে নেব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ হ্যাঁ একটা প্রশ্ন ছিল না এই যে সম্মম বকমুন আমিয়ুন ফাহুম লা ইয়ারজুউন জি জি যাই হোক এই আয়াতগুলোর তাফসীরের দিকে আমরা যেতে পারি না তো সময়ের ব্যাপার সময়ের ব্যাপার আছে তো যারা কান তাকতেও যদি শুনে না আর চোখ তাকতেও দেখে না অন্তর তাকতেও বুঝে না মানে দিন না বুঝার ক্ষেত্রে তাদের এমন ধারণা দেওয়া হয়েছে এমন উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তো আল্লাহ তালা এই সিচুয়েশন থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন দিনের উপর আমল করার জন্য তৌফিক দান করুন করেন আরেকটা প্রশ্ন করেছেন যে নাচ গান এগুলো হালাল না হারাম এগুলো আল্লাহ কেউ না জানে না মুসলমান বললেই সে জানে আল গিনা ইম্বিতুল নিফাক ফিল কালব কামা ইম্বিতুল মা উজ্জার আ দেখেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলছেন যে সমস্ত অশ্লীল গান বাজনা এগুলো মানুষের অন্তরে মুনাফিকির বীজ অঙ্কুরিত করে যেভাবে পানির দ্বারা পানি সেচনের মাধ্যমে ক্ষেত এবং ফসল ফসলের বীজ অঙ্কুরিত হয় ঠিক একইভাবে মুনাফিকের বীজ অঙ্কুরিত হয় তো হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে এই জাতীয় গান গান হারাম যেগুলো হারাম গান স্বাভাবিক কথা ইসলামী নাশিদ হলো ভিন্ন ব্যাপার কিন্তু হারাম গান এর দ্বারা অশ্লীলতা বেহায়পনা অনৈতিকতা আমাদের সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সন্তানেরা আমাদেরই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তারা বেআদব হয়ে যায় বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ শেষ হয়ে যায় দিন এবং ইসলামের উপর আমল করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে গাফিলতি অলসতা উদাসীনতা বেহায়পনা অশ্লীলতা নৈতিক অবক্ষয় সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আর এর যে ক্ষয়ক্ষতি যা হচ্ছে সেটা আমরা আমাদের চোখ দিয়ে কিন্তু দেখছি পুরো সোসাইটি আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে প্রত্যেকটা দেশে যান রাত্রে কোনো শহরের মধ্যে হাঁটা যায় না ইন্ডিয়ার বড় বড় কয়েকটা শহরে আমার যাওয়া হয়েছিল দেখি ইয়াং জেনারেশন সম্পূর্ণ আউট অফ কন্ট্রোল কে কোন জায়গায় রাত্রে হামলা করবে একটা ভীতিকর অবস্থা এই যে দেখেন লন্ডনে নারুজবিল্লাহ মিনজা আলিক হত্যাকাণ্ডগুলো হয়ে যাচ্ছে আমাদের সন্তানের আমাদের নিউ জেনারেশন কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে আর মূল কারণ কি শরীয়ত বিরোধী এই সমস্ত কাজ আর এইগুলোর কারণে দিনের একজন মানুষ নাচ গান ডান্স অশ্লীলতা বেহায়পনা নগ্নতা ইত্যাদি দেখবে আর সে আপনার মা বাবার খুব ফরমাবরদার হবে মা বাবার খুব অনুগত হবে সমাজের মধ্যে সে সুনাগরিক হবে আমি তেমন একটা আশা করতে পারি না এই ইয়াং বয়সে মানে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মধ্যে তারা এমন সব অপকর্ম তাদেরকে দেখানো হয় এমন সব ক্রাইম তাদেরকে দেখানো হয় যে সব ক্রাইম দেখার পর সে জীবন এমন কি তাদেরকে জীবন চলার এমন মান তাদেরকে দেখানো হয় লাইফ স্ট্যান্ডার্ড যেটা হাই স্টাইল লাইফ স্টাইল দেখানো হয় হাই স্ট্যান্ডার্ড লাইফ স্টাইল দেখানো হয় তখন সেই উন্নত জীবনের মান অর্জন করার জন্য তারা ক্রাইমের পথ বেছে নেয় তো এইভাবে আখারাত তো বরবাদ হয়ে দুনিয়ার জীবনে অশান্তি আমাদের মোকাদ্দর হয়ে যায় আল্লাহ তালা সবাইকে বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করেন বর্তমান বিশ্ব অশান্তির আগুনে চলছে সমাজ সমাজের মধ্যে অশান্তি হত্যা হত্যাকাণ্ড হত্যাযোগ্য মারামারি কাটাকাটি ক্রাইম অপরাধ প্রবণতা মাদকাসক্তি এগুলো আমাদের বেড়ে চলছে ড্রাগ এডিকশন এই সবগুলো থেকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে এই জাতীয় নাচ গান ডান্স 
এবং খারাপ যত জিনিস তারা দেখে চরিত্র নষ্টকারী যত জিনিস আছে সেগুলো থেকে সমাজকে বেরিয়ে আসতে হবে আর এর জন্য প্রয়োজন হলো ছোটবেলা থেকে ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী বাচ্চাদের তরবিয়ত করা তাদেরকে দিন শিক্ষা দেওয়া তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেওয়া কোরআন হাদিস শিক্ষা দেওয়া যদি প্রয়োজনীয় এই কাজটা আমরা না করি ডাক্তার হতে কোনো আপত্তি নেই ইঞ্জিনিয়ার হতে কোনো আপত্তি নেই সব কিছু করেন ইঞ্জিনিয়ার হন ডাক্তার হন বড় বড় চাকুরিজীবী হন অনেক পয়সার মালিক হন ব্যবসায়ী হন কোনো আপত্তি নেই দুনিয়াবি বিভিন্ন লাইন বিভিন্ন কাজ আছে সেখানেও গিয়ে তো অনেক মানুষ দিনদারি দিনদারির যে জীবন সেটা তারা চালিয়ে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ কোনো অসুবিধা হচ্ছে না এইভাবে আমাদেরকে গড়ে তুলতে হবে ব্যবসায়ী হোক ডাক্তার হোক কিন্তু আগে মুসলমান হবে আর এর জন্য জরুরি হলো ছোটবেলা থেকে হাত ধরে অঙ্গুলি ধরে সেবা যত্ন করে সব সময় তাদের খেয়াল রাখা খেয়ার করা তাদেরকে দিন শিক্ষা দেওয়া এটা আমি বলি ওলামায় কারাম যেটা বলছেন আখরাত ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য তো জরুরি আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হওয়া থেকে বাঁচার জন্য তো জরুরি আছেই দুনিয়ার জীবনেও অশান্তি দূর করার জন্য শান্তির জীবন লাভের জন্য এটা আরও জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে তো আশা করি আল্লাহ তালা যেন আমাদের সবাইকে বোঝার আমল করার তৌফিক দান করেন আরেকজন জানতে চেয়েছে নামাজের মধ্যে অনেক বাইরে চিন্তা চলে আসে যেমন মৌতের কথা বিভিন্ন জিনিস এর আগে একটা প্রশ্ন রয়ে গেছে যে ওই ফর্জ নামাজ যদি কেউ শুধু পড়েন এটা প্রশ্ন ছিল যে বলছেন যে আমি যদি সুন্নত পড়ি না আর শুধু ফর্জ নামাজগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি নিজে তাহলে এমনটা করা ঠিক কি না দেখেন সুন্নতে মোয়াক্কাদা বারো রাখাত প্রতিদিন রয়েছে ফজরের দুই রাখাত ফজরের আগে যে দুই রাখাত সুন্নাত এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত আল্লামা শাহ আমির রহমতুল্লাহ আলী কাল ওয়াজিব শব্দ উল্লেখ করেছেন তো ওয়াজিবের কাছাকাছি প্রায় তো তো এত গুরুত্বপূর্ণ এই সুন্নতটা ছাড়ার জন্য নয় এটা সুন্নতে মোয়াক্কাদা সুন্নতে মোয়াক্কাদা এবং সুন্নতে মোয়াক্কাদা সমূহের মধ্যেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত এরপরে দেখেন জুহরের চার রাখাত ফজরের পরে দুই রাখাত সুন্নাত মাগরিবের তিন রাখাত ফজরের পরে দুই রাখাত সুন্নাত এইগুলো মাঝে মধ্যে ছাড়তে পারেন অসুবিধার কারণে অলসতার মানে টায়ার্ডনেসের কারণে বা সফরের অবস্থায় হলেও ছাড়তে পারেন কোনো অসুবিধা নেই অসুস্থতা হলেও বাদ দিতে পারেন কিন্তু রেগুলারলি আমরা সবাইকে এই সন্নতে মোয়াক্ষাতাগুলো ছাড়ার কথা বলতে পারি না কারণ সন্নতে মোয়াক্ষাদা বা আমলে মোয়াক্ষাদা ওইসব সন্নতকে বলা হয় যেগুলোর উপর আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম সব সময় নিয়মিত আমল করেছেন হ্যাঁ মাঝে মধ্যে হঠাৎ বাদ দিয়েছেন বিশেষ কারণে বিশেষ প্রয়োজনে কিন্তু নিয়মিত পড়েছেন আবার কাজাও করেননি কারণ এগুলো ফর্জ ওয়াজিব নয় তো ফর্জ ওয়াজিব যে নয় সেটাও তিনি তার আমল দ্বারা বুঝিয়েছেন আবার এমন শূন্যত না যে ডেইলি আমি পড়বই না সব সময় পড়েছেন মাঝে মধ্যে বাদ দিয়েছেন এইভাবে আমাদেরও করা উচিত হ্যাঁ যেগুলো শূন্যতে গায়ের মো আখ্যাদা আছে সেগুলো পড়ার প্রতি আমরা উৎসাহিত করি উদ্বুদ্ধ করি যেমন আসরের ফর্জের আগে চার রাখা শূন্যত এসার ফর্জের আগে চার রাখা শূন্যত এগুলো হলো শূন্যতে গায়ের মো আখ্যাদা এগুলো মানে পড়লে সওয়াব না পড়লে কোনো আপত্তি নেই সেগুলো পারলে পড়লেন যখন সুযোগ হয়ে পড়লেন আমরা নিরুৎসাহিত করব না উৎসাহিতই করব কারণ অনেকেই আমরা মনে করে বসে আরম্ভ করি যে সুন্নত হলে এটা মনে হয় ছেড়ে দিতে হয় আরে এটা এত জরুরি না সুন্নতই তো সুন্নত কি এই জন্য যে আমি ছাড়বো না সুন্নত এই জন্য যে আমি করব তো সুন্নত হয় নাই ছাড়ার জন্যে সুন্নত নির্ধারিত করা হয়েছে পড়ার জন্যে করার জন্যে এটা খেয়াল রাখবেন একটু ইনশাআল্লাহ তো তবুও না পড়লে কোনো গুণা হবে না ইনশাআল্লাহ তো সুন্নতি মোয়াক্কা দেওয়া অসুস্থতার কারণে ছাড়তে পারেন মাঝে মধ্যে টায়ার্ডনেসের কারণে বেশি ব্যস্ততার কারণে হঠাৎ মাঝে মধ্যে যদি ছাড়া পড়েন পড়ে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই কেউ যদি বেশি অসুস্থ থাকেন আর বেশি ক্লান্তি এবং টায়ার্ডনেস ফিল করেন তাহলে তিনি বাদ দিলে সেটা সাময়িক একটা ব্যাপার হবে সুস্থ হওয়ার পর আবার পড়বেন এটাকে সবার জন্য আমরা একটা মানে ওনার নিয়ম বলে বলতে পারি আর একটা বলছিলেন যে তারাবিহ নামাজ যদি 8 রাকাত পড়েন দেখেন তারাবিহ নামাজ তারাবিহ নামাজ 20 রাকাতটাই সহি কথা শুদ্ধ কথা 8 রাকাতের যে সব বর্ণনা পাওয়া যায় এগুলো আসলে তাহাজ্জুদের জন্য প্রযোজ্য তাহাজ্জুদের দলিল দিয়ে কেউ যদি তাহাজ্জুদ সংক্রান্ত হাদিস গুলোকে কেউ কেউ ফিট করে নিয়েছেন তারাবিহ এর ক্ষেত্রে তারাবিহের ক্ষেত্রে ফিট করে নিয়েছেন এখানে একটু বুঝার ভুল হয়ে গেছে কারণ আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে এই আট রাকাতের কথা বলেছেন এটা শুধু রামাদান নয় এটা বারো মাস তো বারো মাস তো আর তারাবিহের নামাজ হয় না এটা ওই হাদিসের মধ্যেই তিনি উল্লেখ করেছেন এটা সারা বছরের জন্য সারা বছর এর ব্যতিক্রম করতেন না তো যে হাদিসের মধ্যে এই কথাটা আল্লাহ নবী উল্লেখ করেছেন যে হজরত আয়েশা সিদ্দিক খারাদ আল্লাহ তালান হতে বর্ণনা আট রাকাতের যারা দলিল দেন তো 
বলেন তো এখানে এই কথা উল্লেখ আছে সারা বছর এর ব্যতিক্রম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন না তো সারা বছর তো আর তারাবিহের নামাজ হয় না এইজন্য সুস্পষ্ট যে উলামায়ে کرام দলিলের আলোকে বসংক দলিলের আলোকে সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন যে এই সমস্ত হাদিস আট রাকাতের এগুলো তাহাজ্জুদ সংক্রান্ত হাদিস এগুলোকে রমজানের তাহাজ্জুদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং রমজান ছাড়াও এটা প্রযোজ্য তো এই হিসাবে বলা হয়েছে এই সমস্ত দলিলকে হয়তোবা ভুল ক্রমে ইজতিহাদি খাতা আমরা বলবো হয়তোবা ইজতিহাদি খাতা হয়ে গেছে এটাকে তারাবিহের উপর ফিট করে ফেলা হয়েছে এই জন্য এই আকীদা রাখা মোটেও ঠিক হবে না যে তারাবিহের নামাজ মনে হয় আট রাকাত হ্যাঁ আপনি আমি অসুস্থ যদি হই তাহলে আমি 10 রাকাতও পড়তে পারি 8 রাকাতও পড়তে পারি আমি যদি 4 রাকাত পড়ার পর আর আমার কষ্টের কারণে আমি পারি না তাহলে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু আমার আকীদা এবং বিশ্বাস থাকতে হবে যে 20 রাকাত তারাবিহের নামাজ সেটা সুন্নাত এবং সঠিক কথা আমি অন্য কোন এক সুযোগে তারাবিহের 20 রাকাত সংক্রান্ত আলোচনা আপনাদের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা করব तमाम আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে যারা সরাসরি সুন্নাত শিখেছেন তারাবিহ শিখেছেন দ্বীন শিক্ষা করেছেন সেই সব সাহাবায়ে کرام 20 রাকাত তারাবিহের উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলেন একমত হয়ে গেলেন ইজমা টাইম হয়ে গেল ঐক্যমত হয়ে গেল সকল সাহাবায়ে کرامের একজন সাহাবীও কোনো কমপ্লেইন করলেন না এটা যদি সুন্নাতের পর্যায়ভুক্ত না হতো আর শুধু যদি সৈয়দ উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা হয় তো হতো তাহলে সাহাবায়ে کرامের এইভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব কারণ হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটু ত্রুটি হয়েছে ভুল হয়েছে সাহাবায়ে کرام ওনাকে রাস্তায় একজন মহিলা রাস্তায় ওনাকে পাকড়াও করে ফেলেছেন যা আপনি এই আয়াতের কি মর্ম বুঝলেন এইভাবে প্রশ্ন করেছেন তো ওনাকেও ছাড় দেননি কেউ তো সাহাবায়ে کرام এত বড় ভুলের উপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ছাড় দিয়ে দেবেন এটা চিন্তা করা যায় না তো যাই হোক অন্য সুযোগে বলবো ইনশাআল্লাহ আপনি না পারলে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু এই আকীদা ঠিক রাখতে হবে যে না তারাবিহের নামাজ আসলে কিন্তু 20 রাকাত জাযাকাল্লাহ আরেকজন যে প্রশ্ন করেছেন নামাজের মধ্যে আমাদের বাইরে যে চিন্তা আসে হ্যাঁ নামাজের মধ্যে যে নামাজের ভিতরে ওয়াসবাসা আসে তো ওয়াসবাসার মধ্যে গুনাহের ওয়াসবাসা আসতে পারে অন্যের দোকানের হিসাব নিকাশ অনেকে করে বসেন তো এমন কি উনি চিন্তা কিন্তু মানে ভিন্ন ভিন্ন উনি চিন্তা করেন যে গুনাহ আল্লাহ অমুক গুনাহ maaf করে দিবেন অমুক গুনাহ maaf করে দিবেন দেখেন এটা আইডিয়াল কোনো নিয়ম না তবে এটা খশু খুজুর তো তো বেশি পরিপন্থী না অবশ্য খশু খুজুর পরিপন্থী না যদি কোনো دینی চিন্তা হয় আর এটা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে না হয় ইচ্ছাকৃতভাবে যদি دینی চিন্তাও হয় সেটাও খশু খুজুর পরিপন্থী যেমন গুনাহ maaf করার চিন্তা বা অন্যান্য আমি কোনো আল্লাহর কাছে অন্য কিছু কামনা করতে আরম্ভ করলাম না নামাজের মধ্যে আসল হলো প্রথম নিয়ম হলো আমি শব্দ যেটা উচ্চারণ করছি সেটা আমি সেটার দিকে যেন লক্ষ্য রাখি যেমন আলহামদু উচ্চারণের সময় আমি বুঝবো যেন আলহামদু আমি উচ্চারণ করেছি আলহামদু এটা উচ্চারণ করেছি এটা আমি শুধু আমার জিহ্বা করে নাই আমার অন্তরও সেটা উচ্চারণ করেছে ঠিক একই ভাবে লিল্লাহি পড়ার সময় আমি লিল্লাহিটা যে করছি এটা বুঝবো যে আমি লিল্লাহি করছি এখন যদি পড়ার পরে বলি আপনি কোন সূরা পড়েছেন না আমি নিজেই কোন সূরা পড়েছি জানি না তাহলে বোঝা গেল শুধু জিহ্বা পড়েছে ঠোঁট পড়েছে আর অন্তর দিয়ে কোনো খবরই নেই তো অন্তর যদি সঙ্গ দে শব্দগুলোর আর কি পড়ছেন সেটা বুঝে বুঝে অ্যাট লিস্ট অনুভব করে যে এখন আমি আলহামদু এখন লিল্লাহি রব্বিল পড়লাম আলামিন পড়লাম এতটুকু হলো এই নিয়ম অবলম্বন করবেন প্রথমে শব্দের দিকে মনোযোগ শব্দের দিকে মনোযোগ দিয়ে প্রথমে খশু খুজুর প্র্যাকটিসের সূচনা হয় খশু খুজুর যে প্র্যাকটিস এটা হলো আর এরপরে আপনি অর্থ জানার চেষ্টা করবেন তখন অর্থের দিকে আপনার মনোযোগ আসবে তো এই হলো আসল নিয়ম কিন্তু যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো دینی চিন্তা এসে যায় কোনো মাসআলা মাসাইল অনিচ্ছাকৃতভাবে সেটা খশু খুজুর পরিপন্থী নয় হ্যাঁ ইচ্ছাকৃতভাবে এমন চিন্তা আনা সেটা ঠিক নয় আর দুনিয়াবি চিন্তা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক এটা খশু খুজুর পরিপন্থী তো আপনাকে কোন নিয়মে অগ্রসর হতে হবে সেটা আমি বললাম আপনাকে যে প্রথমে আপনি এই প্র্যাকটিসটা আরম্ভ করেন যে যে শব্দ উচ্চারণ করছেন সেই শব্দটা কি সেটার দিকে মনোযোগ দিবেন এই ভাবে শব্দের দিকে প্রথম এক টার্মস যাবে মনোযোগের আর এরপরে অর্থের দিকে মনোযোগের দ্বিতীয় টার্মসে আপনার প্র্যাকটিস আরম্ভ হবে তো এই ভাবে ইনশাআল্লাহ তাআলা আস্তে আস্তে নামাজের দিকে মনোযোগটা বাড়বে এবং খুশু খুজুর যে পরিপূর্ণতা সেটা আল্লাহ তাআলা দান করবেন আল্লাহ তাআলা যেন তৌফিক দান করেন ফজাইল নামাজ ইত্যাদি পড়বেন আর যা পড়া হচ্ছে এই দিকে বেশি মনোযোগ রাখা সেটাই হবে আসল নিয়ম
কলার বুদ্ধি আমাদের সাথে রয়ে গেছেন আমরা কলটা নিয়ে নেই এরপরে আমরা কিন্তু উত্তর দিকে আসব উত্তর দিকে আমরা চলে যাব হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহ জি আমি হুজুর হইছে গত কালকে একটা কোশ্চেন করেছিলাম आंसर পাইছি কিন্তু একটা জিনিস খালি একটু আমি বুঝছি না যে অতীতে যত খাজা নামাজ ছিল ওগুলা আমরা পড়তাম যে খালি ফরজ গুলা পড়তাম নে না সুন্নত যে আগুলো করতাম দেখো খুব কম যদি ওয়াস পরিমানে তাহলে সুন্নত অতীতে মানে অগণিত তাহলে শুধু ফরজ শুধু ফরজ এবং ওয়াজিব ওয়াজিব তো শুধু উইতির নামাজ হয়ে থাকে তো শুধু ফরজ এবং উইতির নামাজ আর এর চেয়ে বেশি খরচ যাই বানা কারণ আসল হইল কি ফরজগুলো আদায় করা সুন্নত টাইম অতিবাহিত হয়ে গেলে কিটা আর এখন নফল হয়ে যায় গিয়া ওকে যে যাক আশা করি ক্লিয়ার হইছে নি আপনার কাছে रहमतुल्लाह मन कर जी <laughs> যেহেতু আমাদের সময় খুব কম হয়তো অনেকে প্রশ্ন করার জন্য চেষ্টা করছেন যেহেতু আমাদের এই উত্তর দেওয়ার পর জানি না মাত্র সাত মিনিটের মধ্যে কিন্তু আমরা এই প্রশ্নের উত্তরগুলি শেষ করে এরপরে যদি সুযোগ থাকে তাহলে আপনাদের খোল নেওয়ার চেষ্টা করবো একটা প্রশ্ন নেওয়া যেতে পারে ইনশাআল্লাহ আশা করি আমাদের যারাই আছেন সবাই সঙ্গে থাকবেন ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ এখানে নামাজ পড়ার সময় কামত দিতে হয় কিনা যদি মহল্লার আপনার মহল্লায় যদি মসজিদ থাকে সেখানে যদি নিয়মিত আযান কামত হয় তাহলে আর তখন যদি আপনি গরে এখানে নামাজ পড়েন তাহলে আর কামত দিতে হবে না মহল্লার আযান কামত আপনার জন্য যথেষ্ট কিন্তু যদি আপনি এমন জায়গায় থাকেন আপনার মহল্লায় কোনো মসজিদ নেই সেখানে যদি এখানে নামাজ পড়তে হয় তাহলে জামাত সহকারে নয় তবু কামত দেয়া বেশি উত্তম দেওয়া জরুরি নয় আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা আর এরপরে মুনাজাতের মধ্যে দরুদে তনা তনা জিনা পড়া জায়েজ আছে খুব ভালো দরুদ শরীফ যদিও এটা मस्जिदे गुमा आदाय कर ले जोहर पड़ते हैं समीचीन ठीक से पुरुष देर आसार अपेक्षा करते नाम जमा शेष करार अपेक्षा करते वक्त आसार पर पर साथ ही पढ़े नीले पार नो प्रब्लेम सुविधा नहीं अग्रसर ना हन से जरूरी एक संगे हम मत नाम क्योंकि पुरुष माँ ऐले जदिव हन तबु एक लाइने पड़बें ना अंत अर्ध हाथ बाहर एक बसि ऐले के अग्रसर रखबें और माँ एक 
মানে সজদার থেকে কি বেশি হবে মানে দাঁড়াবেন দাঁড়াবেন একটু আগে দাঁড়াবেন दाड़ी जिज्ञासापूर्ण اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ابارو امي بورتشي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت আর আরেকটা প্রশ্ন তাহাজ্জুদের নামাজের রাকাত সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল তাহাজ্জুদের নামাজের রাকাত সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন দেখেন দুই রাকাতও পড়তে পারবেন চার রাকাতও পারবেন ছয় রাকাতও পারবেন আট রাকাতও পারবেন দশ রাকাতও পারবেন বারো রাকাতও পারবেন আট রাকাত বা বারো রাকাতের বর্ণনা পাওয়া যায় কিন্তু মহাক্কিক ওলামায় কেরাম তথ্য জ্ঞানী ওলামায় কেরাম বিভিন্ন হাদিসের আলোকে বর্ণনার আলোকে তারা এই কথাটা বলেছেন যে তাহাজ্জুদ যদি এর চেয়েও বেশি কেউ পড়েন বারো রাখাতের চেয়েও বেশি পঞ্চাশ রাখাতও যদি কেউ পড়ে নিতে পারেন সেটাও তাহাজ্জুদ বলেই বিবেচিত হবে রাখাতের সংখ্যা নির্ধারিত করে কমিয়ে আনা বা ফিক্সড একটা সংখ্যা মূল উদ্দেশ্য নয় শরীয়তের ওই তাহাজ্জুদের টাইমে যদি দু রাখা দু রাখাত দু রাখাত করে করে যদি অনেক বেশি কেউ পড়েন তবুও সেটা তাহাজ্জুদই হবে আর মাত্র দু রাখাতও যদি কেউ পড়েন চার রাখাত পড়েন ছয় রাখাত পড়েন সেটাও তাহাজ্জুদ হবে তো যার যতটুকু সম্ভাবনা হ্যাঁ আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে সময় এর চেয়ে বেশি হওয়ার কথা নয় তার রুকু সেজদা কেরাত অনেক লম্বা হতো আট রাখাত পড়েছেন বারো রাখাত পড়েছেন এটা দিয়ে আসলে রাখাত সংখ্যার সীমাবদ্ধতা বোঝানোর উদ্দেশ্য নয় বরং তার আমলের একটা পরিমাণ আমাদের সামনে এর মাধ্যমে আসে কিন্তু মহাক্কিক ওলামায়ক রাম তত্ত্বজ্ঞানী আলিমগণ বলছেন যে রাখাত সংখ্যা শরীয়ত এখানে আমাদের জন্য কোনোভাবেই সীমাবদ্ধ করতে চায় না বরং এখানে যদি বেশি আরও রাখাত পড়েন সেটা সব তাহাজ্জুদ বলে গণ্য হবে অনেক অনেকে মনে করেন আট রাখাত পর্যন্ত পূর্ণ করাটাও জরুরি বা বারো রাখাত আমাকে পূর্ণ করতেই হবে কম হলে তো আর হবে না এই জন্য আর পড়াই বাদ দিয়ে দেন এমনটাও নয় শুরুতে যদি আপনি তাহিয়াতুল বসু পড়েন সময় যদি কম থাকে আর এর মধ্যে যদি তাহাজ্জুদের নিয়ত সামিল করে নেন তাহলে তাহিয়াতুল বসুও হবে আবার তাহাজ্জুদও হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ জি এখন আরো নতুন প্রশ্ন আপনি নিতে পারেন যদি কোনো কলার থাকেন লাইনে আর যদি সময় শেষ হয়ে যায় তাহলে আমরা ইনশাআল্লাহ তালা দর্শক শ্রোতাদেরকে থেকে বিদায়ও নিতে পারি ইনশাআল্লাহ না টাইমও আমাদের একবারে শেষ পর্যায়ে মাত্র এক মিনিটের মধ্যেই আমরা কিন্তু প্রোগ্রাম শেষ করব প্রোগ্রাম শেষ করতে হবে আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন যতগুলো কথা বললাম শুনলাম আল্লাহ তালা যেন ওই সবগুলো কথার উপর প্রথমে আমাকে আমল করার এবং সকল দর্শক শ্রোতা যারা আছেন সবাইকে যেন আমল করার তৌফিক দান করেন এই প্রোগ্রামের বরকতে যেন আমি নিজেও দিনের উপর সঠিকভাবে আমল করতে পারি আমরা সবাই কিন্তু সংশোধনের মুখাপেক্ষি এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে সংশোধনের ঊর্ধ্বে কেউ নই আমি একজন কথা বলছি আর আপনারা শুনছেন আমি সংশোধনকারী আর অন্যরা সংশোধিত হবেন এমন নয় আমি নিজেও মুখাপেক্ষি আপনারাও মুখাপেক্ষি সবাই আমরা দিনের মুখাপেক্ষি ইসলামের মুখাপেক্ষি 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন এই আলোচনার মাধ্যমে এটা একটা রিমাইন্ডার এই রিমাইন্ডারের মাধ্যমে আল্লাহ তালা যেন দিন বুঝার দিনের উপর আমল করার আর দিনের ফিকির আরো বেশি আমাদের মধ্যে পয়দা করার তৌফিক দান করেন জাজাকাল্লাহ সম্মানিত একরাম আল্লাহর দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনতেছিলাম মুমিনের জীবন প্রোগ্রাম দেখার জন্য এবং মুমিনের জীবনে আপনারা যারাই কল করেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন এবং উত্তর দিয়েছেন ব্রিটেনের শ্রদ্ধাবাজন আলিমেদ্দিন জামিয়াতুল খায়ের আল ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মুফতি শেখ আব্দুল মুন্তাকিম দম্মত বারাকাতুম অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রশ্ন দেওয়া উত্তর দেওয়ার জন্য ওনাকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ মাশাআল্লাহ প্রশ্ন করে তাশরিফ এনেছেন সময় দিয়েছেন জাযাকুমুল্লাহ খাইর জাযাকাল্লাহ সম্মানিত একরমের দর্শক শ্রোতা যেহেতু আমাদের প্রোগ্রাম একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এর জন্য আপনাদের আকল নিতে পারলাম না বলে দুঃখিত আশা করি আপনারা নিয়মিত এই মুমিনের জীবন প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু তোমরা আল্লাহর কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার যেখানেই তাকাবে দেখবে শুধু তার নিয়ামত সম্ভব তোমরা আল্লাহর কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার যেখানেই তাকাবে দেখবে শুধু তার নিয়ামত সম্ভব